तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर इस वीडियो को पोस्ट करते टाइम मेरे पास ट्वेंटी के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं एंड मैंने नोटिस करा है कि उन सब्सक्राइबर्स में से ज़्यादातर लाइक like, यंगर ऑडियंस है मेरी थोड़ी मतलब कम एज वाली ऑडियंस है जो बेसिकली बच्चे हैं टीन एजर्स है वो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है मेरी तो बात यह है कि आज ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हुआ था एंड मैं अपने लाइक like, पास्ट को याद कर रहा था स्कूल टाइम को याद कर रहा था एंड जो भी लोग थे मेरे पास्ट में उनको याद कर रहा था एंड मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इतनी सारी गलतियां मैंने करी अपने पास्ट में एंड उनको बेसिकली आज मैं बैठ के उन सारी गलतियों को रिग्रेट कर रहा था मैं आज बैठ के ये सोच रहा था कि यार मैंने अगर ये चीजें नहीं करी होती तो आज मेरी लाइफ कितनी इजी होती तो यही सब कुछ सोचते सोचते रिग्रेट करते करते मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार मैं इतने सारे लोगों के सामने अपना ओपिनियन रखता हूँ वीडियोस पोस्ट करता है एंड वो लोग मेरे को देखते हैं एंड मेरे से भी काफी सारी चीजें सीखते हैं मैं उनसे काफी सारी चीजें सीखता हूँ तो मेरे को लगा जो गलतियां मैंने करी हैं अगर वो लोग भी वही गलती करेंगे तो मतलब फायदा क्या हुआ मेरे को उन्हें बताना चाहिए कि ये गलतियां मैंने करी हैं एंड तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए इन गलतियों का ध्यान रखना अपनी लाइफ में क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं कि मैं तुम्हें लोगों को बताता हूं कि मैंने कुछ गलतियां करी थी एंड तुम वो ना करो तो बेसिकली मैं एक एक तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा तुम्हारी ही लाइफ इजी करने में मैं खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है इसमें ज्यादा एडिटिंग नहीं करूंगा मैं इसको जितना रॉ रख सकूं उतना रखूंगा क्योंकि मैं एक डायरेक्ट बात तुमसे करना चाहता हूँ तो मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई थी जो मैं चाहता हूँ कि इन चीजों को तुम ध्यान में रखो एंड इन चीजों को कभी मत करना अपनी लाइफ में अगर तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो क्योंकि एक यंगर ऑडियंस होने के वजह से मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं उन उस ऑडियंस को अच्छी चीजें बताऊं अच्छी चीजें सिखाऊं एंड ऐसी चीजें सिखाऊं जो उनकी लाइफ में काम आए ऐसी चीजें जो उनकी लाइफ को बेटर बनाए मैं 20 साल का हूं एंड इन 20 साल में मैंने काफी सारी गलतियां करी हैं एंड मैं चाहता हूं कि ऐसी गलतियां तुम ना करो जो भी मैं पॉइंट सामने रखूंगा उनमें से किसी भी पॉइंट को लाइटली मत लेना क्योंकि हो सकता है कि उसी पॉइंट या उसी बात के जिसको तुम लाइटली लोगे हो सकता है वही चीज आगे जाके तुम्हारी लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दे और ज्यादा पेनफुल बना दे ओके द फर्स्ट थिंग इज नेवर स्मोक और ड्रिंक मेरे आसपास काफी लोग हैं जो स्मोक करते हैं एंड ड्रिंक करते हैं एंड उनके वजह से मैं काफी बार सफर कर चुका हूं तो मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि ठीक है तुम अपने लिए कर रहे हो ठीक है लेकिन तुम करते उसके वजह से तुम्हारे जो आसपास लोग हैं उनको सफर करना पड़ता है तुम्हारे जो आसपास लोग हैं उनको तो सफर करना ही पड़ेगा लेकिन इंटरनली तुम खुद को भी हार्म कर रहे हो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के वजह से मैंने खुद लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय होते हुए देखी एंड उन लोगों के आसपास वाले लोगों को भी मतलब वो पेन फेस करते हुए देखा है मैंने ट्रस्ट मी तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जो बहुत कूल बनते कि हम भाई ड्रिंक करते हैं एंड भाई चल सिगरेट पी के आएंगे वो वो कूल नहीं है ट्रस्ट मी वो बिल्कुल कूल नहीं है नेवर एवर डू दैट जो चीज तुम अभी कूल cool बनने के लिए कर रहे हो वो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है ये चीजें बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है मैंने इतने अमेजिंग लोगों को इतने खराब फेज में जाते हुए देखा इन चीजों की वजह से एंड मैं इसलिए तुम्हें ये चीज बोल रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी के साथ ऐसा हो क्योंकि ऐसा कुछ होने पर तुम तो सफर करोगे उसके लिए मतलब तुम्हें तो करना ही पड़ेगा सफर लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनको भी सफर करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से सो नेवर स्मोक और ड्रिंक नंबर टू इज कभी भी वो पाथ फॉलो मत करो जिस पे तुम नहीं जाना चाहते एंड ये चीज मैं करियर के मामले में कह रहा हूं देखो यंगर जो ऑडियंस है मेरी उनमें दो टाइप के लोग होंगे एक होंगे जिनको पता चल जाते कि उनका पैशन क्या है कि उनको क्या करना है वो पूरी लाइफ ऐसी क्या चीज है जो वो मतलब अपनी पूरी जिंदगी कर सकते हैं एंड दूसरे होते हैं जिनको नहीं पता होता ओके okay, तो जिनको नहीं पता उनके लिए एक ही सोल्यूशन है एंड उनकी प्रॉब्लम मेन ये है कि उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं करी है तो जाओ बाहर एक्सप्लोर करो नई नई चीजें ट्राई करो एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पैशन क्या है सेकेंड टाइप के लोग जो है जिनको पता है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में जैसे मैं था मेरे को हमेशा से था कि मैं एंटरटेनमेंट वाली फील्ड में फील्ड में जाना चाहता हूँ म्यूजिक में मेरा मेरा पैशन म्यूजिक है म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट जैसे यूट्यूब पे तुम देख ही सकते हो तो मैं हमेशा से लाइक like, मैं अब म्यूजिक को अपना मेन करियर बनाना चाहता था मैं ऑडियो इंजीनियरिंग सीखना चाहता था म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहता था लेकिन वही कि मैंने ये चीज़ सामने नहीं रखी 
एंड अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करा ज़्यादा लोगों को बताया नहीं मैंने कि मैं ये करना चाहता हूँ यही सोच के कि भाई लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दैट कि मतलब कैसे होगा कोर्स होगा मतलब तो यही सोच के मैंने इंजीनियरिंग ले ली इंजीनियरिंग में कोई खराबी नहीं है लेकिन जो चीज़ मैं करना चाहता था वो छोड़ के मैं कुछ और कर रहा हूँ तो ये चीज़ तुम समझो समझो खुद कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है जो तुम करना चाहते हो एंड तुम्हें उस चीज़ को उस चीज़ से हटा दिया जाए एंड तुम्हें कुछ और पकड़ा दिया जाए तो तुम्हारा उस चीज़ में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट खत्म हो गया तो तुम वैसे ही उसमें वेल परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो इसलिए जो चीज़ तुम्हें करनी है लाइफ में उसे फॉलो करो एंड उस उसी के पाथ को चूज करो क्योंकि अगर तुम टाइम रहते हुए उस पाथ को फॉलो नहीं करते हो तो आगे जाके बहुत लेट हो जाएगा एंड तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करोगी कि जब चांस था तुमने नहीं करा मैं इस मामले में काफी फॉर्चुनेट हूं कि मैं इंजीनियरिंग तो कर ही ना हूं लेकिन साथ साथ मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर पा रहा हूँ उससे कुछ थोड़ा बहुत अर्न कर पा रहा हूँ तो मैं लाइक काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से लेकिन इस सेटिस्फाइड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम और मेहनत ना करो और आगे ना बढ़ो सेटिस्फाइड हो ठीक है लेकिन इतना भी मत हो कि तुम उसी लेवल पर अटके रहो हमेशा अपना लेवल बढ़ाते रहो तो करियर वाले बात को हमेशा ध्यान में रखना तुम में से काफ़ी सारे टेंथ क्लास में एंड बोलते हैं कि हमें लॉयर बनना है लेकिन हम पीसीएम ले लेते हैं जिससे हमारे पास आगे जाके ऑप्शन रहे नहीं रहेंगे ये बहुत बहुत बड़ा झूठ है तुम साइंस सब्जेक्ट्स लोगे तो तुम साइंस की फील्ड में जाओगे कॉमर्स के सब्जेक्ट कॉमर्स लोगे तो उसी फील्ड में जाओगे तो उस चीज को समझो कभी भी सेफ सेफ मत खेलो हमेशा पहले पकड़ लो सोच लो कि मुझे ये करना है एंड उसी की तरफ चलो क्योंकि कई बार जब हम ऐसे सेफ खेलने की कोशिश करते हैं ना तो वो ही हमारे लिए मेन प्रॉब्लम बन जाती है आगे जाके तो जब तक टाइम है रिस्क लो डू व्हाट यू लव जो चीज तुम्हें पसंद है वो करो चाहे कुछ हो जाए तुम्हें कुछ भी करना पड़े जो चीज तुम्हें पसंद है वो करो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे को तो सोना पसंद है मैं सोऊंगा मेरा उससे मतलब नहीं है लाइक like, कुछ प्रोडक्टिव जैसे तुम्हें लाइक like, ड्राइंग करना पसंद है तो करो ड्राइंग उसमें मास्टर बन जाओ लाइक like, अलग लेवल की ड्राइंग करो तुम्हें लाइक like, खाना बनाना पसंद है तो बनाओ जो हो जाए करो डू वॉट यू लव क्योंकि जब जो चीज़ हमें पसंद होती है ना वो नहीं करते ना तो एक अंदर से ना इंसान मर जाता है मतलब अंदर से एक एंथुजियाजम सा ही नहीं आता बंदे में बंदा अजीब सा हो जाता है फिर क्योंकि जो चीज़ वो करना चाहता है वो कर ही नहीं पा रहा तो एक तरह से वो सैडनेस में चला जाता है बंदा एंड तो वो किसी भी चीज़ में प्रोडक्टिव नहीं रहता तो जो चीज़ पसंद है वो करो लेकिन जैसे तुम्हें कुछ पसंद है लेकिन तुम्हें दिन में टाइम नहीं मिल रहा उसके लिए तो बाकी सारे काम जल्दी करो बट जो चीज़ तुम्हें पसंद है जो चीज़ करने में तुम्हें मज़ा आता है वो करो रोज करो एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम वो चीज ना करो हो सकता है इस वीडियो में काफी सारी बातें हो जो बहुत अजीब लग रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूं आई डोंट नो वाई ये मैं जैसे बताया मैं ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है एंड लाइक like ये बातें लिटरली मेरे दिल से निकल रही हैं एंड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये बातें तो इन बातों को बस ध्यान में रखना जो चीजें समझ आ रही है उनको बस अपने माइंड में रखना जो नहीं आ रही तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हो जो तुम पूछना चाहो मुझसे तो कमेंट्स में जरूर डालना मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की ओके जो नेक्स्ट चीज है वो है हमेशा उन लोगों को ही पास में रखो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं जो तुम्हारी तरफ पॉजिटिवली देखते हैं क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने ऐसे दोस्त रखे हुए थे जो खुद मेरे में बिलीव नहीं करते थे जो मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे एंड उनके रिएक्शन वगैरह सुन के मैं खुद को डाउट करने लगता था मैं अपना पास्ट याद करता तो मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे जो मैं कुछ नया करने की कोशिश करता था वो सीधा उनका जवाब ये आता था कि भाई अभी रहने तेर से नहीं होगा लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि ऐसे लोग मेरे को बोलते थे एंड उनसे सुन के मेरे को भी लगता था हाँ यार नहीं होगा यार मुझसे एंड मैं वो काम छोड़ देता था मैं शुरू भी नहीं करता था ट्राई भी नहीं करता था एंड लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा लाइक बड़ा हुआ हूँ एंड लाइक काफ़ी अमेजिंग फ्रेंड्स मिले मुझे एक एक मेरे साथ में यूट्यूबर अंगद है तो मेरे दोस्त भी सारे ऐसे हैं जो लाइक हमारा पैशन सेम है एंड सेम आइडियाज पे काम करते हैं हम काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो जब तुम्हारे पास ऐसे दोस्त होते हैं तो तुम ग्रो करते हो तुम एक जगह पे रह ही नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तुम कुछ भी उनके पास नया लेके जाओ कि यार मेरे को ये ट्राई करना है तो उसकी तरफ से यही आंसर आएगा कि कर एंड मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो ले तू कर तो ऐसे टाइप के लोगों को साथ में रखो नेगेटिव लोगों को बिल्कुल साथ में मत रखो वो तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएंगे अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव लोग कौन है सीधा जाओ
कि यार ये हो गया मेरे साथ एंड ऑल दैट अगर वो जब तुम्हें बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन है इस चीज़ का तो उनके फेस को देख के पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली बोल रहे हैं या वो सिर्फ बात को खिसकाने के लिए बोल रहे हैं उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन से लोग एक्चुअल में केयर करते हैं तुम्हारे बारे में एंड जो भी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है एंड जो लोग केयर नहीं करते उनको लाइक निकालो अपनी लाइफ से अपना टाइम उनमें इन्वेस्ट करके वेस्ट मत करो वन मोर थिंग ये ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी मेरी काफी सारे तो जो तुम स्कूल में हो स्कूल में ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं कि भाई ये तो मतलब बदमाश है एंड बहुत इसकी तो बैक है भाई साहब ये बहुत लड़ता है एंड ये तो डॉन है मतलब पूरे स्कूल का दोज पीपल आर स्टूपेड वो उन वो वो लोग होते हैं जिनमें दिमाग नहीं होता उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद लड़ाइयाँ करनी पड़ती है वो स्कूल टाइम में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं वो लोग मैं पहले बता रहा हूँ वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं एंड तुम्हारा मन करेगा कि हम भी इनके दोस्त बन जाए फिर हमारी भी लाइक बैक होगी हम भी लड़ेंगे दैट्स द स्टूपडेस्ट थिंग यू कैन डू स्कूल टाइम में मैंने ऐसे दोस्त बनाए थे एंड मैं टिल डेट रिग्रेट करता हूँ स्कूल टाइम में मैंने इतने हॉरेबल फ्रेंड्स बनाए थे एंड मेरा वो डिसीजन मैं टिल डेट रिग्रेट करता हूँ यही सोच के क्योंकि उस टाइम मेरे को वो बहुत कूल लग रहे थे मेरे को ये था कि यार उनके वजह से मैं भी लोगों को कूल लगने लग गया था बट बहुत ये बहुत स्टूपेड चीज करी थी मैंने एंड यू नेवर डू दैट तुम्हारे अभी भी ऐसे दोस्त हैं जो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े में लड़ाई झगड़ा तो क्या मतलब हर टाइम होते हैं ना कि हम सुपीरियर हैं हम डॉन हैं हम इसको जानते हैं हम उसको जानते हैं इन लोगों से दूर रहो ट्रस्ट में इन लोगों से दूर रहो ये ये खुद कहीं नहीं जाएंगे एंड ये तुम्हें भी डुबा देंगे एंड अगर तुम्हारे अभी ऐसे दोस्त हैं तो उनको छोड़ दो ट्रस्ट में उनको छोड़ दो क्योंकि उस मोमेंट का वेट मत करो जब तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटिया सा हो कुछ बहुत बुरा सा हो एंड उसके बाद तुम रियलाइज करो कि हमने इनको क्यों दोस्त बनाया हुआ था सेकेंड लास्ट थिंग इज पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है हमारे इंडियन पेरेंट्स जो हैं अगर मेरे जैसे ही हो तुम एंड तो तुम्हारे पेरेंट्स भी लाइक मेरे पेरेंट्स जैसे ही होंगे हमारे पेरेंट्स को जो मनी मेकिंग वाले आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते तुम उनके पास जाके बोलो कि मैं ये आइडिया है कि मतलब जैसे दशहरा आ रहा है ठीक है मेला लगाए कहीं तो मेरे को उसमें स्टॉल लगाना है मैं पैसे बनाऊंगा तो तुम अगर ये आइडिया अपने पेरेंट्स के सामने रखते हो तुम्हारे पेरेंट्स का यही रिएक्शन आता है पहला कि यार क्या करेगा पैसा कमा के हम मेहनत ले ले तू पढ़ एंड मतलब पैसे पे ध्यान मत दे ज़्यादा पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आई एम सॉरी टू से ये चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं एंड मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स ने भी गलत बोली थी तुम्हें पैसा बनाना है बनाओ क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो पैसा एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक चांस दे देगा नहीं होगा पैसा तो तुम कोशिश भी नहीं कर पाओगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तुम में से काफ़ियों के पेरेंट्स ने कहा होगा कि मतलब पैसा हमेशा बुराई को साथ में लाता है एंड ज़्यादा पैसा बुरा होता है दैट्स रॉन्ग ट्रस्ट मी दैट्स रॉन्ग मैंने बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी देखे हुए हैं एंड बहुत कम पैसे वाले लोग भी देखे हुए हैं पैसा अगर तुम घटिया इंसान हो तो तुम्हें पैसा और ज़्यादा घटिया इंसान बना देगा एंड अगर तुम अच्छे इंसान हो हम्बल इंसान हो तो तुम पैसा तुम्हें और अच्छा इंसान बना देगा पैसा बस एक कैटलिस्ट होता है जैसे तुम हो उस पर्सनालिटी को बस बढ़ा देता है एनहेंस कर देता है दैट सेट पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे को लाइटली मत लो काफ़ी सारे हैं जो मतलब मेरे साथ हैं एंड वो सोचते हैं कि यार नॉर्मल सी जॉब कर लेंगे एंड नॉर्मल सा कमा के जी लेंगे लाइफ नहीं कम ऑन एक लाइफ है तुम्हारे पास उसमें तो एटलीस्ट ढंग से कमाओ क्योंकि तुम्हारे ढंग से कमाने से तुम्हारी फैमिली सोचो जिनके साथ तुम रहते हो जिनसे तुम प्यार करते हो उनको तुम सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो जो वो चाहें क्योंकि मेरा तो यही ड्रीम है लाइक आई वॉन्ट बी रिच इसलिए नहीं कि मतलब रिच होने से स्टार्टअस बढ़ेगा ये वो ये रीज़न नहीं है लेकिन ये मैं रिच इसलिए बनना चाहता हूँ जिससे मेरी फैमिली जो हो जिन लोगों में जानता हूँ वो अगर कुछ चीज़ की डिमांड करें मुझसे तो एटलीस्ट मैं वो उन्हें वो चीज़ दे पाऊँ मेरे को मना ना करना पड़े कि नहीं यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता मैं ये नहीं चाहता लोगों को लगता है जो अमीर लोग हैं उनके लाइफ इतना अच्छा नहीं होता वो इतने प्यार से नहीं रहते अपने फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत बड़ा झूठ है पहले बता रहा हूँ बहुत बहुत बड़ा झूठ तो अगेन याद रखना पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है एंड लास्ट थिंग अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ अगर तुम कुछ काम कर रहे हो प्रोडक्टिव अपने लिए तो पहले वो काम खत्म करो एंड फिर किसी और की मदद करो ठीक है जैसे तुम 
अगर तुमने कभी फ्लाइट में ट्रैवल करा हो तो उसके अंदर बोला जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लो एंड फिर अपने साइड वालों को दो क्योंकि जब तक तुम अपनी हेल्प नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो तुम दूसरे की क्या हेल्प करोगे खुद सोचो इस बात को तो इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ जैसे तुम हो अपने आप को ग्रो करो प्रायोरिटी अपने आप को खुद खुद को प्रायोरिटी बनाओ एंड अपने आप को ज़्यादा टाइम दो अपने आप में ज़्यादा एफर्ट लगाओ खुद को एक बेटर पर्सन बनाओ तभी जाके तुम दूसरे की मदद कर पाओगे अगर तुम अपने आप को छोड़ के दूसरे की मदद करने जा रहे हो तो तुम दूसरे की मदद भी नहीं कर पाओगे एंड तुम्हें भी कुछ फायदा नहीं हो तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही मैंने बहुत ज़्यादा बोला है ये काफ़ी सारी बातें थी मेरे दिल की एंड आई होप तुम्हें समझ आए एंड मैं सीरियसली चाहता हूँ इन सारी बातों को तुम ध्यान में रखो क्योंकि अगर तुमने इनमें से कोई भी बात का ऑपोजिट करोगे ना तो तुम्हें ये वीडियो याद रहेगी एंड जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना तब तुम याद करोगे कि भाई रोहन भाई ने हमें बताया था एंड हमने तब सुनी नहीं सो ट्रस्ट मी इस इन बातों पे तुम एक हंड्रेड एंड वन परसेंट ट्रस्ट कर सकते हो ये सारी जो भी मैंने बातें बोली है उनको मान लो तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो अगर ये ऐसी पसंद आई हो एंड ऐसी अगर तुम और वीडियोज़ देखना चाहो अनकट रॉ वीडियोज़ तो मेरे कॉमेंट्स में बता देना वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर तुम एंड तक पहुँच गए हो तो थैंक यू लिख देना कुछ नया ट्राई करते चलो कॉमेंट्स में थैंक यू लिख देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में